హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో భౌతిక శాస్త్రము ఫిజిక్స్ టాపిక్ పైన ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు చర్చించుకోబోతున్నాం గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల సిలబస్లో భాగంగా ఈ యొక్క ప్రశ్నలను చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మోల్ అనేది క్రింది వాటిలో దేనికి ప్రమాణము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వేవి కావు అంటే మాలిక్యులర్ సైజ్ మాలిక్యులర్ ద్రవ్యరాశి గనకోణము వీటేటికి కూడా ఈ యొక్క మాల్ మోల్ అనేది ప్రమాణము కాదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సముద్రం లోతును ఏ ప్రమాణాల్లో కొలుస్తారు సముద్రం లోతును ఏ ప్రమాణాల్లో కొలుస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఫాతం ఫాతం ప్రమాణాల్లో కొలుస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్రాడ్ గేజు అంటే ఎన్ని మీటర్లు బ్రాడ్ గేజ్ అంటే ఎన్ని మీటర్లు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు ఆరు మీటర్లు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక ఇంచ్ అంటే ఎన్ని సెంటీమీటర్లు ఒక ఇంచ్ అంటే ఎన్ని సెంటీమీటర్లు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ రెండు పాయింట్ ఐదు నాలుగు సెంటీమీటర్లు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అంటే ఏంటి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అంటే ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ సెంటి టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అంటే సెంటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో దేన్ని కాంతి సంవత్సరము అంటే లైట్ ఇయర్ ప్రమాణాలు కొలుస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ దూరము క్రింది వాటిలో దూరాన్ని కాంతి సంవత్సరం ప్రమాణాలు కొలుస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫాతోమీటరు ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు ఆన్సర్ అందరికీ తెలిసిందే ఆప్షన్ ఫోర్ సముద్రాల లోతును కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో సాదిశ రాశి ఏది క్రింది వాటిలో సాదిశ రాశి ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ బలం అనేది సాదిశ రాశి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక మైక్రాన్ అంటే ఎంత ఒక మైక్రాన్ అంటే ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ సున్నా పాయింట్ సున్నా సున్నా ఒకటి మిల్లీ మీటర్లు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వైశాల్యము మితి ఫార్ములా ఏది వైశాల్యము మితి ఫార్ములా ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎం టు ది పవర్ ఆఫ్ జీరో ఎల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ టీ టు ది పవర్ ఆఫ్ జీరో వైశాల్యము మితి ఫార్ములా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక కాంతి సంవత్సరము అంటే ఏంటి కాంతి సంవత్సరం అంటే ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ శూన్యంలో కాంతి ఒక సంవత్సర కాలంలో ప్రయాణించిన దూరంను కాంతి సంవత్సరము అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గ్రహాలు సూర్యుడి చుట్టూ పరిభ్రమించడానికి కారణమయ్యే బలము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ గురుత్వాకర్షణ బలము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదిహేను అడుగులు అంటే ఎంత ఎన్ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే పదిహేను అడుగులు అంటే ఎన్ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఏడు పదిహేను అడుగులు పర్ సెకండ్కి నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఏడు మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భూమిపై పలాయన వేగము ఎంత భూమిపై పలాయన వేగము ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పదకొండు కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ లెవెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోనీయ వేగాన్ని ఏ ప్రమాణాల్లో కొలుస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ రేడియన్ పర్ సెకండ్ ప్రమాణాల్లో కొలుస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువు మాధ్యమిక బిందువు నుండి 
పొందిన గరిష్ట స్థాన భ్రంశాన్ని ఏమంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ కంపన పరిమితి అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గతిజ శక్తి క్రింది వాటిలో దేనిపై ఆధారపడుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఒకటి మరియు రెండు అంటే ద్రవ్యరాశి అలాగే వేగంపై ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్వరణం అంటే ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ వేగంలో కలిగే మార్పు రేటును త్వరణము అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పది కిలోల ద్రవ్యరాశి ఉన్న ఒక వస్తువు విరామ స్థితి నుంచి మూడు మీటర్స్ పర్ సారీ మూడు మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ త్వరణాన్ని పొంది పొందింది అయితే పది సెకండ్లలో అది ప్రయాణించిన దూరము ఎంత పది కిలోల ద్రవ్యరాశి ఉన్న ఒక వస్తువు విరామ స్థితి నుంచి త్రీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ త్వరణాన్ని పొందింది అయితే పది సెకండ్లలో అది ప్రయాణించిన దూరం ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ నూట యాభై మీటర్లు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో దేన్ని స్నేహక తైలంగా వాడతారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ గ్రాఫైట్ గ్రాఫైట్ని స్నేహక తైలంగా వాడతారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువు ఒక వస్తువును కొంత ఎత్తు నుంచి జార విడిచినప్పుడు అది ఎనిమిది సెకండ్లలో భూమిని చేరింది అయితే ఆ వస్తువును ఎంత ఎత్తు నుంచి జార విడిచారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఒక మూడు వందల పదమూడు పాయింట్ ఆరు మీటర్ల ఎత్తు నుంచి జార విడిచారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తువు భారము ఏ ప్రదేశంలో గరిష్టంగా ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ధ్రువాల వద్ద వస్తువు భారము గరిష్టంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శక్తి నిత్యత్వ నియమము అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ శక్తిని సృష్టించలేము శక్తిని నాశనము చేయలేము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇరవై కిలోల ద్రవ్యరాశి ఉన్న ఒక వస్తువును ఒక మీటర్ ఎత్తుకు నిట్ట నిలువుగా ఎత్తడంలో జరిగిన పని ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ సున్నా జౌల్స్ జీరో జౌల్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువు వేగము రెట్టింపు అయితే గతిజ శక్తిలో కలిగే మార్పు ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుంది ఒక వస్తువు వేగం రెట్టింపు అయితే గతిజ శక్తిలో నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెప్లర్ నియమము దేనికి సంబంధించినది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ గ్రహ చలనానికి సంబంధించినది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంతరిక్ష నౌక నుంచి ఒక యాపిల్ను విసిరేస్తే అది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అంతరిక్ష నౌకతో పాటు తిరుగుతుంది ఒక అంతరిక్ష నౌక నుండి ఒక యాపిల్ను విసిరేస్తే అది అంతరిక్ష నౌకతో పాటు తిరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువును ఐదు మీటర్లు ఒక సెకండ్కి వేగంతో కదిలించడానికి ప్రయోగించాల్సినటువంటి శక్తి నూట ఇరవై ఐదు జౌల్స్ అయితే ఆ వస్తువు ద్రవ్యరాశి ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పది కిలోలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శూన్యంలో ఇనుము కాగితము రాయిని ఒకేసారి జార విడిస్తే ఏది త్వరగా కిందకు చేరుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అన్నీ ఒకేసారి భూమిని చేరతాయి శూన్యంలో ఇనుము కాగితము రాయిని ఒకేసారి జార విడిస్తే అన్నీ ఒకేసారి భూమిని చేరతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ న్యూటన్ మొదటి గమన నియమము దేన్ని నిర్వచిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ బ 
బలము న్యూటన్ మొదటి గమన నియమము బలాన్ని నిర్వచిస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తువు మొత్తము భారము కేంద్రీకృతమైన బిందువును ఏమంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ గరీమనాభి అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భూమిపై అన్ని ప్రదేశాల్లో గురుత్వరణము రెట్టింపు అయితే వస్తువు భారము డబల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ టూ గ్రామ్స్ రెండు గ్రాములు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్వరణాన్ని ఏ ప్రమాణాల్లో కొలుస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ప్రమాణాలు త్వరణాన్ని కొలుస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లిఫ్ట్లో ఉన్న వ్యక్తి భారము ఏ సందర్భంలో గరిష్టంగా ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ త్వరణంలో పైకి వెళ్తున్నప్పుడు లిఫ్ట్లో ఉన్న వ్యక్తి భారము గరిష్టంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక హార్స్ పవర్ అంటే ఎన్ని వ్యాట్ ఎన్ని వ్యాట్లు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఏడు వందల నలభై ఆరు వ్యాట్లు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఈరోజు గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థుల కోసము ఫిజిక్స్ అంటే భౌతిక శాస్త్రంలోని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలని అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ